ஹலோ இவ்ரிவான் இன்றைக்கி ஒரு டெஸ்ட் வீடியோ எல்லோரும் நிறைய பேர் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து எழுதி பார்த்து உங்களுடைய லெவல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் தமிழில் சொல்ல போகிற சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் டெஸ்ட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க நிறைய நிறையா பேர் என்னை எல்லாருமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கிறீங்க அதனால் எல்லாருமே இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் நிறையா டெஸ்ட் இருக்குது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் அந்த லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா அந்த டெஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பார்த்துட்டு எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லெவல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது எவ்வளோ விலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்க போகிறேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன் இங்கிலீஷில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அது ஆறி போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடு நம்ம அந்த சாப்பாடெல்லாம் ஆறி போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடுன்னு சொல்கிறோம்ல அது ஆறி போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடு நெக்ஸ்ட் ஒன் பயங்கரமாக போர் அடிக்குது போர் அடிக்குதுன்றது நமக்கு சொல்ல தெரியும் பயங்கரமாக போர் அடிக்குது அப்படின்றதுக்கு நான் நிறையா வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் பயங்கரமாக போர் அடிக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் உனக்கு அந்த ஜோக்குக்கு சிரிப்பே வராது நம்ம வந்து ஏதாவது இதை வந்து எப்போ சொல்லலாம் யாராவது ஒருத்தர் அவங்க சொல்கிற ஜோக்குக்கெலாம் நமக்கு சிரிப்பே வராது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து ஒருத்தங்க கேட்ட சொல்கிறீங்க உனக்கு அந்த ஜோக்குக்கெலாம் சிரிப்பு வராது அது உனக்கு காமெடியாக தெரியாது அப்படி சொல்கிறீங்க இதை வந்து எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்க நேற்றே அறிவிச்சாங் அறிவித்தார்களா சரி ஓகே இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லிடுறேன் அவங்க நேற்றே இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்ல பண்ணார்கள் இல்லையா சரியா கொஷின் டேக் வருவதில் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எழுதுங்க அவங்க நேற்றே இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்ல நீங்கள் வந்து இப்படி கேட்குறீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐயோ நான் கருக்க போகிறேன் இது கருக்க போகிறேன் என்னென்னா நம்ம வெயிலில் நிற்கும் போது சொல்கிறது ரொம்ப நேரம் என்னென்னா ஐயோ நான் கருத்து போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இல்லை கருத்து போக போகிறேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவன் மாடு மேய்க்கிறான் மாடு மேய்க்கிறானுக்கு என்னன்னு கொஞ்சம் யோசிங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இது அணுவோடைய கார் தானே இதுவும் நம்ம கேட்போல புதுசாக இது அணுவோட கார் தானே அப்படி கேட்குறோம் யாரோ ஒருத்தர் இது அவங்க கார் தானே அப்படி கேட்குறது இது அணுவோட கார் தானே அப்படின்னு கேட்குறீங்க இது எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருக்க நேரம் ரெண்டாவது தடவை கொடுப்பாங்களா ரெண்டாவது தடவை கிடைக்குமா அப்படி கேட்குறீங்க இன்னொரு தடவை இன்னொரு இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்குமா அப்படி கேட்குறீங்க இதை வந்து ஒரு ஃபார்மலாக ஒரு விஷயம் ஃபார்மலாக கேட்குற மாதிரி கேட்குறீங்க ஸோ செகண்ட் டைம் கிடைக்குமா க வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க எப்படி இங்கிலீஷில் அதை சொல்லலாம் உன்னுடைய மனசை மாற்றிக்கோ இந்த மனசை மாற்றிக்கோக்கு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் கிடையாது சொல்லிட்டேன் சேஞ்ச் வச்சு செல நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஃப்ரேசல் வேப் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரேசல் வேப் வச்சு எழுதுங்க உன் மனசை மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரேசல் வேப் இருக்குது ஐ மீன் அந்த மாற்றிக்கோன்னு சொல்கிறதுக்கு ஃப்ரேசல் வேப் இருக்குது அதை வச்சு இந்த சென்டென்ஸ் எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி உள்ள சென்டென்சஸ் டெஸ்ட் இதெல்லாம் தான் அந்த டெஸ்ட் சென்டென்சஸ் நீங்கள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வீடியோலாம் நிப்பாட்டி வைங்க எல்லாத்துக்கும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஆன்சர்ஸ் உங்களோட ஆன்சர்ஸை நான் சொல்கிற ஆன்சரோட செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டென்னுக்கு எவ்வளோ மார்க் வாங்குனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் இது எவ்வளோ விலையாக இருந்தாலும் நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை வாங்க போகிறேன் அதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நோ மேட்டர் வாட் இட் காஸ்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு பை திஸ் ட்ரெஸ் இது எவ்வளோ விலையாக இருந்தாலும் நான் வாங்க போகிறேன் நோ மேட்டர் வாட் இட் காஸ்ட் ஐ ஆம் கோயிங் டு பை திஸ் ட்ரெஸ் அது ஆறி போகிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடு ஈட் பிஃபோர் இட் கெட்ஸ் கோல்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பயங்கரமாக போர் அடிக்குது பயங்கரமாக போர் அடிக்கிறதுக்கு இட் இஸ் போரிங் லைக் ஹெல் 
இந்த ஹெல் வச்சு சொல்கிறது நம்ம நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ இட்ஸ் போரிங் லைக் ஹெல் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு இப்போது வந்து அப்படி தான் இருக்குது இட்ஸ் போரிங் லைக் ஹெல் அப்படின்னு அதுதான் ரொம்ப பயங்கரமான போரிங் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோக் வந்து உனக்கு சிரிப்பு வராது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை காமெடியாக இருக்காது இல்லை ஃபன்னியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யூ குடன் ஃபைண்ட் த ஜோக்ஸ் ஃபனி இந்த ஜோக் வந்து உனக்கு சிரிப்பு வர வைக்காது அப்படின்றது தான் ஃபனின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூ குடன் ஃபைண்ட் த ஜோக்ஸ் ஃபனி நெக்ஸ்ட் ஒன் நேற்றே அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்ல இது வந்து நம்ம டேக் வச்சு எழுதுகிறோம் ஸோ நேற்றே அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்லன்னு சொல்கிறதுக்கு தே இன்ஃபார்ம்ட் எஸ்டர்டே டென்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி தே இன்ஃபார்ம்ட் எஸ்டர்டே டென்ட் டே அப்படின்னா நேற்றே அவங்க சொன்னாங்கல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கல்ல அப்படி கேட்குறது தே டென் தே இன்ஃபார்ம்ட் எஸ்டர்டே டென் டே நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் கருத்து போக போகிறேன் நான் கருத்து போக போகிறேன்றதுக்கு ஐ ஆம் கோயிங் டு டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவன் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறான் மாடு மேய்க்கிறான் இல்லைன்னா ஆடு மாடு மேய்க்கிறான் ஏதோ ஒன்று அந்த கூட்டத்தில் ஆடோ மாடோ ஏதோ ஒன்று மேய்க்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹி இஸ் ஹர்டிங் த கேட்டல் ஸோ ஹீ இஸ் ஹர்டிங் த கேட்டல் அப்படின்றதா அந்த மேய்க்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது அனுவோட கார் தானே இட் இஸ் அனூஸ் கார் இசன்ட் இட் அந்த இசன்ட் இட் அப்படின்னு கேட்குறது தான் இது அவ கார் தானே அப்படி கேட்குறதுக்கு இட் இஸ் அனூஸ் கார் இசன்ட் இட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ரெண்டாவது தடவை சாப்பாடு ஏதோ ஒன்று நமக்கு ரெண்டாவது தடவை வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு கேன் ஐ கெட் செகண்ட் சர்விங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் கேன் ஐ கெட் சம்மோர்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பட் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக ரெண்டாவது தடவை கிடைக்குமான்னு கேட்குறதுக்கு கேன் ஐ கெட் செகண்ட் சர்விங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் உன் மனசை மாற்றிக்கோ சேஞ்ச் கண்டிப்பாக கிடையாதுன்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கு ஃப்ரேசல் வேர்ப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்கப் ஸோ மேக்கப் யோர் மைண்ட் அப்படின்னா உன் மனசை மாற்றிக்கோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ உங்கள் ஆன்சர்ஸ்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு டென்னுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் இப்போ எல்லோரும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறோம் ப்ளீஸ் யாரும் வெளியே போகாதீங்க நம்ம இவ்வளோ வந்து கர்ஃப்யூலாம் போட்டு கூட இன்னும் நிறைய பேர் வெளியே சுற்றுறாங்க நம்ம அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கு வெளியே போறாங்க கொஞ்சம் கூட சீரியஸ்னஸ் தெரியாம போறாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாராலையும் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நமக்கு தான் ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் நம்மளோட சேஃப்டிக்காகவாது நம்ம ஃபேமிலி சேஃப்டிக்காகவாது யாரும் வெளியே போகாதீங்க அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது வெளியே போறாங்கன்னா ப்ளீஸ் அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணுங்க வெளியே போகவே விடாதீங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் செய்யலாம் நிறைய புதுசா கத்துக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு நிறைய நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வைரஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம நேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டே அட் ஹோம் டோன்ட் கோ அவுட் தேங்க்யூ பாய்